gente, começando mais um vídeo pro canal E o vídeo de hoje tá muito especial Porque eu vou fazer a minha mala pra ir visitar os meus pais lá na Flórida Pra quem não sabe, pra quem é novo, meus pais moram na Flórida Desde quando eu me mudei pra cá A gente se mudou praticamente juntos Eu me mudei dia 28 de abril E eles mudaram dia 7 de maio, se eu não me engano Então foi tipo uma semaninha É, foi tudo plano, se você tiver interesse em saber da minha história, dessa trajetória Tem no MGTV lá no Instagram E tem vídeo aqui no canal também contando um pouco mais sobre isso É, já se inscreve se inscreve aqui no canal, já deixa seu like, comenta se você gosta de vídeos assim. Estou com a cara limpa, sem filtro, sem nada aqui pra vocês. Espero que vocês gostem também dessa vida real. É, vou arrumar a minha mala, vou planejar as coisinhas que eu vou levar pra viagem, né? Vão ser, acho que quatro dias, eu saio daqui na sexta noite, só que eu só chego lá no sábado de manhã. Então vai ser sábado, domingo, segunda e terça-feira à tarde eu volto de novo. Então é daqui pra Flórida dá umas seis horas de avião, só que eu vou pegar uma conexão pra ir e uma conexão... Duas conexões pra voltar, porque não tem voo direto Aqui tem muito disso Tipo assim, tem uns voos que eles só fazem com conexão Algumas coisas assim, não sei se é porque tá fora de temporada E tudo mais Então é, vão ser duas viagens longas Mas eu tô muito animada é, O Lucas não vai comigo dessa vez, eu vou sozinha Acho que já faz um ano já que eu não viajo sozinha assim Tipo assim, não vai ser sozinha, né Porque eu vou encontrar com os meus pais lá Mas digo assim, a viagem em si no avião e tudo mais Vai ser sozinha é, Já fiz várias viagens sozinhas, não tem problema nenhum Mas vai ser estranho, vou sentir falta da companhia dele ele. Eu adoro viajar com o Lucas, ele é tipo A pessoa mais parceira que tem Então ele vai fazer falta na minha viagem Mas é isso, vai ser um momento muito especial Faz muito tempo que eu não viajo, só eu e os meus pais Então tenho certeza que eles vão ficar muito felizes também E é isso, se vocês quiserem acompanhar a viagem Não deixa de me seguir lá no Instagram Comenta aqui se vocês já foram pra Flórida Se vocês vão acompanhar tudo isso É Qual tipo de conteúdo vocês querem né, lá da Flórida Vocês querem vídeo, o que, que vocês vão querer Vocês que mandam nesse canal Então já deixa o sininho ativado Se inscreve, deixa um like que me ajuda demais e é isso, bora começar E essa ring light que eu comprei por 5 dólares E eu amei, ela é bem pequenininha Tá vendo, olha Ela é bem fajutinha, sabe Tipo assim, se você vê, ela é bem leve e tal Ela não consegue segurar, ela vem com um negócio Que agarra aqui pra segurar o celular Mas nem consegue, porque ela é muito leve Mas a luz disso, olha isso, ilumina tudo, olha eu amei. E 5 dólares, né, gente? Excelente pro meu bolso. Ó, eu gosto sempre de separar meio com look. Agora eu já separei as blusinhas, né? Essas três blusinhas que eu comprei esses dias, eu já deixei separadas que eu vou levar. Esses dois shortinhos que eu comprei também. Isso aqui é a minha camisola. Peguei uma saia. Esses dois aqui são duas cangas que eu ganhei da Cangas Brasil. Eu vou postar bastante foto com elas. Uma é do Brasil e a outra é do olho grego, que é a coisa mais linda também. E aí elas me mandaram essa sacolinha a mais, então eu vou usar pra colocar biquíni e calcinha, né? Essas coisas roupas íntimas aqui dentro também pra ficar bem organizadinho. E aí agora eu vou pegar o restante das roupas. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, que aqui nos Estados Unidos funciona muito, é esse aplicativo de clima do tempo. Sério, é muito, muito, muito certo. É, então eu gosto sempre de olhar. Por exemplo, eu vou chegar no sábado, então vai estar tá chovendo até o dia que eu for embora. Mas vai estar tá calor, tá vendo? Ó, 29, 29, 30, essas são as máximas e essas são as mínimas. Então, ó, geralmente tá fazendo essa temperatura. E aí eu gosto de separar os looks de acordo com isso. Eu peguei mais um vestido, que é um vestido longo, que eu gosto gosto. E aí eu vou separando pelos dias. Então, por exemplo, seria esse, essa blusinha com um shortinho na, no sábado. Daí, por exemplo, à noite eu posso usar o vestido. Eu sempre levo uma calça jeans também. E uma opção de frio, né? Tem dia aqui meu penteado oficial, que eu mostrei pra vocês no Instagram esses dias, que tá sendo o meu preferido. Tô aqui pegando um chapéu. Esse chapéu eu comprei na Zara, gente. Eu acho que foi, tipo... R$2,99 e eu quero usar ele é, Vou pegar também uns bonés Pra eu levar, eu tô tentando escolher coisas Que eu, tipo, não tenho muita foto, sabe? Porque, nossa, senão fica tudo igual Eu tenho tanta foto com o mesmo boné Só que esse boné aqui, gente, é o meu preferido Eu amo muito ele, meu pai me deu E aí minha mãe me deu esse aqui, então eu acho que eu vou levar Esse e esse verde, ou talvez O rosa e o azul, porque eu amo Demais esse azul, gente, sério, não é muito lindo? Ele é dos Yankees, né, de lá de Nova York Eu acho ele maravilhoso Vou levar esses dois bonés, porque eu gosto bastante Também como é praia lá, eu acho que eu vou usar bastante É, tô pensando se eu levo mais alguns vestidos Ou se eu levo... Eu vou levar mais um short jeans Inclusive eu estou vestindo ele Então eu vou ter que tirar e colocar ali na mala E tô tentando pensar Ai, eu comprei uma calça tão linda, uma calça branca Eu acho que eu vou levar ela Essa calça aqui, gente, tem lá no meu IGTV Olha como ela é linda. Não, não vai dar pra ver, mas ela, tipo, assim, aqui em cima, ela é coisada. Ela é linda, sério. Ela é meio de linho. Minha mãe falou que não é de linho. Mas é porque não dá pra perceber, mas eu tenho certeza que ela é de linho. Tô achando que eu vou levar essa calça. E ela dá pra fazer com vários looks. Então, até se tiver meio, é, tipo, chuva e tal. Olha esse body que eu tenho. Eu nunca usei. Ela até... 
Tá até com etiqueta, ó. Eu nunca usei, eu acho ele lindo, então eu tô achando que eu vou levar esse body. Até porque dá pra usar ele com shorts, dá pra usar ele com, com a calça. E aí eu acho que eu já tenho... Um, dois, três, quatro, cinco looks pra quatro dias. Então talvez eu vou levar mais uma calça e um vestidinho, né? Mais um vestidinho eu acho que fica bom. E o look praia, né? Que eu vou levar essa canga e um shortinho pra ir lá na praia. Eu tô achando que eu tô pegando muita coisa. Acho que eu vou encher uma mala e eu tô querendo comprar roupa lá. Então não sei se vai caber tudo. Pronto, acho que eu separei tudo que eu precisava. Ó, eu separei um pijama, eu troquei, não vou com a camisola, vou levar um pijama. Peguei três chapéus, isso aqui é a minha saída de praia. Peguei esse vestidinho, esse outro vestido longo. Um body, três blusinhas. Peguei uma saia, uma calça, dois shorts, essa calça jeans. As duas cangas, os biquínis e a calcinha. E aí vai ter mais um shorts, eu acho que tá ótimo. São quatro blusinhas, dois vestidos, eu acho que tá excelente. Daí eu peguei isso aqui, gente... Que é a minha coisinha de colocar biju, sabe? Olha, aí tem uns anéis, umas pulseiras, uns colares. Esse colar aqui é o meu preferido. É uma gargantilha. E ótimo. Daí eu já montei a bolsa que eu vou levar. Eu vou levar essa bolsa com algumas coisinhas, né? Pra, pra ficar na mão já. E agora eu vou passar ali pra mala. Eu não peguei tudo, né? Eu vou ter que pegar ainda, tipo assim, escova de dente, essas coisas assim. Que eu acho que eu nem preciso levar. Quer dizer, vou levar a escova de dente porque eu vou ficar bastante tempo no avião. Pra poder escovar depois e tal. Mas na minha casa da minha mãe tem praticamente muita coisa. Não minha, mas ela às vezes compra umas coisas pra mim. Ou separa umas coisas pra me dar. Então, tipo, chinelo, essas coisas eu nem vou levar. Toalha também não. É, vou separar as minhas maquiagens. É que as minhas maquiagens, gente, eu sou muito prática. Eu praticamente só passo corretivo e pó, porque agora eu tenho cílios, então eu quase nem passo rímel. Então eu vou levar só isso mesmo, tipo um corretivo, um pó, só a minha base. Eu sempre levo, assim, só pra não... Olha esse vestido que lindo, eu nunca usei. Ele tá até... Olha, gente, tem que parar de comprar as coisas e não tirar a etiqueta. Ele tá até com a etiqueta. Ele é de alcinha, assim. Eu tentei separar umas roupas, assim, que eu ainda não tenho foto, sabe? E são assim também, eu sempre penso nisso, porque... Pra não ficar igual, sabe? Principalmente que agora eu... Tipo assim, o Instagram agora virou um trabalho pra mim, né? Então eu penso na estética e tudo. Mas eu gosto bastante, viu, gente, desse trabalho do Instagram. Eu gosto daqui do YouTube também. Mas enfim, eu tava falando outra coisa. Que eu não preciso levar tanta coisa Porque dá pra usar da minha mãe, sabe? Tipo, chinelo eu não vou levar É, eu acho que é só isso que eu não vou levar Tipo, muito sapato eu não vou levar Não tem também tanta coisa assim pra levar Tipo, roupa pra ficar em casa Porque na casa da minha mãe também tem Então tô levando mais umas roupinhas assim Que eu quero usar pra sair Pra passear com eles Pra jantar, essas coisas assim Do que roupa pra ficar lá mesmo, né? Porque vocês podem ver A minha mala não tem praticamente nada E até porque também são poucos dias, né? Então não preciso levar tanta coisa também e... Mas eu tô animada, sério Faz um tempo que eu não vou pra lá Tem uns dias de folga do trabalho, eu vou ficar de folga, né, eu falei pra vocês, sexta-feira eu vou trabalhar, só que só até as 10 da manhã, e aí meu voo é 5 horas da tarde, né, 4 e 55, só que eu só chego lá na Flórida no sábado, 6 horas da manhã, tipo assim, gente, vai ser muito cansativo, é isso, né, tem que fazer os esforços pra viajar às vezes, eu tava louca por um voo direto, não tinha, gente, simplesmente não tinha, não foi nem porque era a passagem mais barata, porque não foi, tipo, a passagem não foi barata, e eu não tinha voo, eu vou colocar essa calça, Dentro desse saquinho aqui também Esses saquinhos da Shein, gente, são maravilhosos Pra colocar as coisas Deixam as coisas certinhas, sabe? Eu gosto de colocar a coisa que é branca, que é delicada Assim, sabe? Que não vai rasgar e tal Tipo, essa minha saída de praia dá pra rasgar Então eu tenho medo de deixar ela solta E enroscar em alguma coisa, sabe? Eu tô levando mais uma calça Ai, ai Vou levar aqui as minhas cangas Canga, gente, eu achei a coisa mais linda E são brasileiras, sabe? Tipo, o pessoal brasileiro Chama Cangas Brasil. Entra lá no Instagram das meninas pra vocês verem que coisa mais linda. E outra coisa que eu ia falar. Tem que tomar muito cuidado quando vai viajar, gente. Aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos. Porque eles cobram mala, né? Então, por exemplo, essa minha carry-on veio junto na... na... No voo, que é muito difícil, né? Tipo, foi um voo mais caro. Então daí tá incluso. Mas geralmente, voo mais barato, você tem que levar só uma mochila, no máximo. Eu vou poder levar uma carry-on e mais a bolsa de mão, né? E aí, essas bolsas passam no raio-x. Então não pode ter coisa acima, eu acho que é de 50ml, se eu não me engano. Ou 100ml, eu nunca lembro. Mas é tipo, coisa muito pequena. Teve uma vez que eu tive que jogar um creme da Victoria's Secret inteiro no lixo. A minha mãe vê esse vídeo, ela vai chorar de lembrar. A gente tava vindo pros Estados Unidos e eu trouxe um, um creme. Tipo, sabe quando você pega por último, assim? Fala, ah, esqueci o creme. Joga na bolsa e nem lembra, na hora que minha mãe viu a Polícia Federal, né, a moça lá, jogar no lixo, a minha mãe quase me esganou no meio do aeroporto. 
Sério, gente, que dó. Nossa, dá uma raiva quando isso acontece. Aconteceu uma vez só pra nunca mais também, né? Porque eu acho que se tivesse acontecido de novo, a minha mãe ia me deserdar. Então tem que tomar muito cuidado com coisa que leva é, pra viajar e tudo mais. Principalmente por esses casos assim, né? Pra não, a pessoa não ter que jogar no lixo. Porque, nossa, é um desperdício. Eu vou guardar esse meu negocinho aqui dentro desse saquinho, né? Porque... A gente nunca sabe, né? Não tem nada de muito, mas ninguém quer perder nada, né? Pelo amor de Deus, pra mim eu não precisa ser nada caro pra eu, pra eu ficar triste de perder. <risos> Ou de alguém levar, né? Que, que o meu medo é alguém pegar. E agora eu vou botar os bonés. E tá pronto. Eu não, não tive nenhum problema pra montar essa mala. Pode, podem ver que ficou bem mal arrumada. Mas porque nem tem muita coisa. Agora, por fim, eu vou pegar as maquiagens. Só que eu não vou pegar hoje. Eu só vou pegar, tipo, na sexta-feira, na hora que eu estiver saindo, né? Porque eu vou usar ainda. Vou pegar, acho que uns produtinhos de skincare eu nem vou levar. Porque na casa da minha mãe tem muita coisa. Eu vou pegar, tipo, carregador. Vou pegar a câmera. Vou levar o meu computador, talvez. Não sei se eu levo ainda, porque eu não uso muito. Então eu não gosto de ficar carregando o computador pra cima e pra baixo, sabe? Então acho que eu vou levar só a câmera, o carregador do celular e só eu vou pegar as maquiagens, mas de resto eu acho que a mala ficou pronta. E é isso, gente. Espero que vocês curtam a viagem junto comigo. Eu vou curtir muito, vai ser alguns dias especiais, a gente vai pra praia, a gente vai conhecer lugares, eu, eu vou em algumas lojas também, que eu tô com saudade de lá, que tem lá e não tem aqui. Ah, eu esqueci de pegar esse vestido aqui. Eu vou dar pra minha mãe, eu acho que serve nela, porque não serve em mim. E eu tô pra dar esse vestido pra ela desde quando ela veio aqui. Eu separei, olha como são as coisas, né? Eu guardei esse vestido dentro da na bala, porque geralmente eu levo essa mala pra Flórida. Então eu falei, ah, no Natal, quando eu for pra lá, eu levo essa mala com o vestido dentro, assim, ela não esquece, né, de pegar. Aí minha mãe veio me visitar, acho que faz uns dois meses que ela veio. Aí ela, ah, me dá o vestido que você separou pra mim. E eu não achava o vestido por nada, gente, por nada, por nada. Nada por nada. Aí peguei a bolsa agora pra montar. Tá aqui dentro da mala. Que ai, gente. Nossa, cada coisa. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou a mala. Não ficou nada demais, mas eu achei que ficou bom. Ficou assim, ó. Tá vendo? Eu coloquei as cangas por cima. Daí os vestidos, as blusinhas estão as três aqui juntas. O body, né? E as coisas, os shortinhos por baixo. Daí eu vou fechar essa parte. Aí aqui ficou os três chapéus. Ficaram, né? Os três chapéus. Ficou a calça, a canga e a minha calça branca. O vestido que eu vou dar pra minha mãe. E só. Daí provavelmente a maquiagem vai na mala de mão mesmo. E é isso. Eu tava até pensando em ir de chinelo. Né, porque no avião é tão desconfortável Ficar de tênis por muito tempo Só que aí eu não quero, eu vou usar o meu tênis novo Aquele meu tênis, gente, é a coisa mais linda do mundo Vou mostrar pra... Gente, que soluço Eu vou mostrar pra vocês Porque ele é muito lindo, o Lucas me deu de, de aniversário Eu sou, tô apaixonada por ele Olha isso, ele é muito lindo Ele é um Nike Air Force Olha essa... Gente, não é o tênis mais lindo Olha isso, ele é lindo por, por inteiro Olha isso, esse é um lado E esse é o outro e esse é o meio. Sério, olha esse detalhe rosa aqui na frente. Esse tênis é a coisa mais linda do mundo. Eu acho que é o tênis mais lindo que eu já tive. E então eu não quero que ele amasse nem nada. Então eu acho que eu vou com ele no pé. Talvez eu leve algum sapato ou outro dentro da mala. Eu acho que não. Tipo, na bolsa, assim, eu acho que não Porque eu não quero amassar ele por nada Nem sujar ou alguma coisa do tipo, né? Então acho que vai ser isso. Essa minha bolsa aqui eu ainda vou usar pra trabalhar. Que hoje ainda é quarta, né? Eu vou trabalhar quinta e sexta ainda E tô ficando ansiosa, gente Tô ficando ansiosa Achei que eu não fosse ficar Mas tô ficando ansiosa, né? É gostoso viajar às vezes Faz um tempo já que eu não vou viajar A última viagem que eu fiz foi pra Los Angeles Ai, que chique eu vou falar Que foi a última viagem pra Los Angeles Muito metida E é isso Acho que o vídeo foi esse Não vou levar chapinha Não vou levar secador Não vou levar nada Porque lá na casa minha mãe também tem Não vou levar escova de cabelo Foi uma preparação de mala bem rápida Mas eu acho que vocês conseguiram ver mais ou menos O estilo de net né? Tipo, que eu levo pra fazer a mala. É basicamente isso toda vez, tipo assim, separem looks que é a, a maior dica da vida é separar sempre em looks pra você já saber, minha mãe me deu essa dica. Também pegar peças que combinem com outras peças, então tipo, o body combina com dois shorts, a camiseta combina tipo com mais de, um, de uma saia, sabe? Alguma coisa assim. Pra depois na hora que você estiver lá, você conseguir mesclar algumas coisas e não precisar levar tanta roupa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas de mala, gostado do bate-papo, né, que eu fiquei aqui batendo papo com vocês. Deixa muito like, se inscreve no canal, a gente tá rumo a 22k no Instagram é, Então não deixa de me seguir lá também Tem muito conteúdo pra au pair, conteúdo de viagem Inclusive essa viagem que vai acontecer agora, né, esse final de semana Vou mostrar tudo, vou mostrar meus pais, vou mostrar a casa deles também Então espero que vocês gostem, deixem aí no comentário alguma dica Alguma coisa que vocês queiram me falar Que é sempre muito bem-vindo Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!